ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానించిన టీటీడీ చైర్మన్ ఈవో తాడేపల్లిలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి బ్రహ్మోత్సవాల పత్రికను అందజేసిన అధికారులు టీటీడీ ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన చెవిరెడ్డి శ్రీవారి ఆలయంలో సంప్రదాయ రీతిలో బాధ్యతల స్వీకరణ గోవిందనామ స్మరణతో మార్మ్రోగిన అలిపిరి పాదాల మంటపం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి తిరుమల కాళీ నడక భక్తుల నీరాజనం కామధేను వాహనంపై శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయకుడి దర్శనం విఘ్నాధిపతి ఉత్సవ వైభవంలో తరిస్తున్న భక్తజనం అరుదైన జీవజాతులకు అంతులేని వృక్ష సంపదకు నెలవు తిరుమల గిరులు అలిపిరి సోపాన మార్గం ఏడో మైలు వద్ద ఆకట్టుకుంటున్న టీటీడీ అటవీ మ్యూజియం సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదో తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేయాల్సిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు ఈ మేరకు కృష్ణా జిల్లా తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసిన టీటీడీ చైర్మన్ ఈవోలు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సీఎంను ఆహ్వానిస్తూ ఉత్సవాల పత్రికను శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి టీటీడీ చైర్మన్ ఈవో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు కల్పిస్తున్న ఏర్పాట్లను వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు టీటీడీ బోర్డు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్గా శనివారం ఉదయం తుడా చైర్మన్ డాక్టర్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ప్రమాణం చేశారు ముందుగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భాస్కర్ రెడ్డి అనంతరం సంప్రదాయ రీతిలో బాధ్యతలు చేపట్టారు శ్రీవారి దర్శనానంతరం రంగనాయక మంటపంలో పండితులు చెవిరెడ్డికి వేదాశీర్వచనం పలుకగా తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శ్రీవారి సేవలో పనిచేసే అవకాశం మళ్లీ రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు దేవుడి ముందు ఏదైతే ప్రమాణం చేశానో అదే విఘ్నతతో నా శక్తి లోపం లేకుండా స్వామివారి సేవ చేసుకుంటానని చెవిరెడ్డి పేర్కొన్నారు శ్రీమన్నారాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి లో పనిచేసే అవకాశం ఆ భాగ్యం కలిగించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది గతంలో రెండు పర్యాయాలు ఆ భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చి మరల అవకాశం కూడా మూడోసారి కూడా పాలక మండలి సభ్యుడిగా నిజంగా కూడా చాలా సంతృప్తిగా ఉంది ఖచ్చితంగా నా విజ్ఞత మేరకు నా శక్తి మేరకు నేను ఏదైతే భగవంతుని సమక్షంలో ప్రమాణం చేశానో ఆయన అప్పగించిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తానని అది ఖచ్చితంగా నా ప్రయత్నాలు లోపం లేకుండా అది నిర్వర్తించడానికి నా శక్తి మేర ప్రయత్నిస్తానని ఖచ్చితంగా మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను తిరుపతిలోని ఆర్ఎస్ గార్డెన్స్లో ఉన్న శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠాన్ని శనివారం ఎస్వీబీసీ డైరెక్టర్ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డి సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా మూల బృందావనానికి పెరటాసి మాసం శనివారం సందర్భంగా అర్చకులు ప్రత్యేక అలంకరణలతో విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈ పూజల్లో పాల్గొన్న పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డికి రాఘవేంద్ర మఠం నిర్వాహకులు అర్చకులు శాలువాతో ఘనంగా సత్కరించే తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తిరుపతిలోని అలిపిరి పాదాల మంటపం గోవిందనామ స్మరణలతో మార్మ్రోకిందే తిరుమలకు కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులు ముందుగా అఖిలాండం వద్ద టెంకాయలు కొట్టి కర్పూర హారతులు వెలిగించారు ఆపై పాదాల మంటపం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి సేవలు తరించారు స్వామివారి పాదాలతో ప్రదక్షిణలు చేసి మంగళకారుడి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక మహిళలు పిండి ముగ్గులు నేతి దీపాలను వెలిగించి ముక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతరం మెట్టు మెట్టుకు పసుపు కుంకుమలను అద్దుతూ శ్రీనివాస గోవింద అని కీర్తిస్తూ తిరుమలకు పయనమయ్యారు కామధేను వాహనంపై శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయకుడి దివ్యదర్శనం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది 
గజ పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో వెలిగిపోతున్న విఘ్నాధిపతి సిద్ధి బుద్ధి సమేతుడై తిరుచుపై కొలువుతీరి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగారు అనంతరం పుష్ప తోరణాలు రంగురంగుల ఆహ్లాదకర అలంకరణలతో ఏర్పాటు చేసిన కామధేనువు వాహనంపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చిన అర్చకులు మంగళహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని ఆలయ వీధుల్లు ఊరేగించారు భక్తులు జయ జయధ్వానాలు చేస్తూ కళా ప్రదర్శనలతో కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయకుడి వాహన సేవలో పాల్గొని తరించారు చిత్తూరు సంతపేటలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో ఉపాలయంలో పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది తమిళ కాలమానం ప్రకారం పెరటాసి మాసం తొలి శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అర్చకులు ఆగముక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు అభిషేక అనంతరం గజ పుష్పమాలలు రత్న శోభిత దివ్యాభరణాలు చక్కటి తిరునామంతో స్వామివారిని అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు బారులు తీరి శ్రీనివాసుడి అభిషేకాన్ని తిలకించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ రాజ్యలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పల్లెకి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది రాజ్యలక్ష్మీదేవి ఉత్సవమూర్తిని చక్కటి పట్టు చీర పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి పల్లకీపై వెంచువు చేశారు ఆపై భక్తుల భజనలు మేళతాళాలు మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రదక్షిణగా రాజ్యలక్ష్మీదేవికి పల్లకీ సేవ ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది యాదాద్రి నృసింహుడు స్నపన తిరుమంజన అభిషేకపు జల్లుల్లో భక్తులను కటాక్షించారు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసం సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం జరిపారు ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చిన అర్చకులు ఆగముక్తంగా పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శుక్రవారం శ్రీ గోదాదేవి తిరుచి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా బాసలుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం గోదాదేవి అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవ తిరుచి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితే ఈ మేరకు బంగారు తిరుచిపై సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని వేయించేవు చేసి ఊంజల్ మంటపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సైతంగా అర్చకులు ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆపై గోదాదేవి తిరుచి సేవ జరిగింది అందంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లు ఊరేగించారు భక్తులు చల్లని తల్లికి అడుగడుగునా కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి సోదరిగా తిరుపతి తాతయ్య గుంటలో కొలువు తీరిన తిరునగరి వాసుల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ గంగమ్మ తల్లికి శుక్రవార పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి అమ్మవారి మూలమూర్తిని సర్వాభరణ సర్వాయుధ ధారిణిగా మహాశక్తి స్వరూపిణిగా కొలువు తీర్చి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలోని ఒడి స్తంభానికి పూజలు చేసి దీపహారతులతో మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గోశాలలో శుక్రవారం సందర్భంగా గోపూజ భక్తిరసభరితంగా జరిగింది సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను సేవిస్తే సర్వశుభాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం ఈ నేపథ్యంలో గోశాలలోని గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరణలు చేసి పుష్పమాలలు సమర్పించారు ఆపై నూతన వస్త్రాలు అందజేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో ప్రణమిల్లారు సప్తగిరిలు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నిలవైన అద్భుత భక్తిధామాలు అంతేకాదు వర్ణింపలేని ప్రకృతి సౌందర్యానికి ఆలవాలం ఎటు చూసిన పచ్చని పచ్చదనాల సోయగాలతో ఆహ్లాదకరంగా విలసిల్లే శేషాచల అడవులు అరుదైన జీవజాతులకు అంతులేని వృక్ష సంపదకు పెట్టింది పేరు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమల గిరులలో టిటిడి అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏడవ మైలు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన అటవీ మ్యూజియం అలిపిరి సోపాన మార్గంలో తిరుమల యాత్రకు వెళ్లే భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది శేషాచల అడవులు అరుదైన వన సంపదకు నిలయం ఆధ్యాత్మిక శోభకు ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామం ఇలాంటి సుందర ప్రదేశంలో అలిపిరి సోపాన మార్గంలో ఏడవ మైలు రాయి వద్ద దర్శనమిచ్చేది అటవీ మ్యూజియం పుణ్యతీర్థాలకు కేంద్రంగా అరుదైన వృక్ష జంతు పక్షి జాతులకు చిరునామాగా తిరుమల కొండలు పరిట వెళ్లుతున్నాయి టిటిడి అటవీ శాఖ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన ఈ మ్యూజియంలో వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన పది గ్యాలరీలు అటు పర్యాటకులను ఇటు శ్రీవారి భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఆ విశేషాలను మనము తెలుసుకుందాం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చిత్తూరు కడప జిల్లాల ఉమ్మడి ప్రాంతం శేషాచలం ప్రకృతి ధామమైన శేషాచలం అనేక విలక్షణ జీవజాతులకు పుట్టినిల్లు వివిధ జంతు పక్షి వృక్ష కీటక ఖనిజ సంప్రదాయాలను కళలను సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఈ గ్యాలరీ పరిచయం చేస్తుంది శేషాచల గ్యాలరీ ఇక్కడ సాష్టాంగ దండం ప్రణామం సహజ శిలా తోరణ ద్వారం పవిత్ర స్వర్ణముఖి నది అరుదైన శిలా తోరణం కొండల రాయుడు కుమార తీర్థం పవిత్ర శేషాచల సానువులు తుమ్మర కోన మలయప్ప కోన శ్రీవారి శిలారూపాలు తిరుమల కొండల్లో గరుడ రూపం తదితర ఛాయాచిత్రాలు ఉన్నాయి గజ గ్యాలరీ విశిష్టమైన వన్యప్రాణులకు ఆటపట్టు శేషాచలం ఈ కొండ కోనల్లో వైవిధ్య భరితమైన జంతు జాలాల జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది ఏనుగుల నుంచి చిన్న జంతువుల వరకు ఆలవాలంగా సప్తగిరులు నెలవై ఉన్నాయి అరణ్య జంతువులకు ఆవాసం ఏనుగులు చిరుత పులులు ఎలుగుబంట్లు రేచుక్కలు అడవి పునుగు పిల్లలు నక్కలు ఇలా రకరకాల చిత్రాలు ఈ గ్యాలరీలో ఉన్నాయి చందన గ్యాలరీ శేషాచలం శ్రీగంధం చెట్లతో నిండి ఉండి చందన పర్వతంగా ప్రసిద్ధి చెందింది తిరుమలలోని శ్రీగంధం చెట్లు ఆయుర్వేద మూలిక మొక్కల వివరాలను తెలిపే చిత్రాలు ఇక్కడ దర్శనమిస్తాయి కొండ కోనల్లో లభించే విలుప్తం పేరిత కొండ సాంబ్రాణి కొండ నీల తెల్ల కరక కొండ కొత్తిమీర అత్తి చెట్లు తదితర చిత్రాలను యాత్రికులు చూడవచ్చు తిరుమల మహిమ గ్యాలరీ పురాతన కాలం నుంచి తిరుమల విశేషాలను తెలియచేసే చిత్రాలను ఈ గ్యాలరీలో ఏర్పాటు చేశారు అలిపిరి నడకదారి ఘాట్ రోడ్ లో ఎడ్ల బండి ప్రయాణిస్తున్న దృశ్యం పూర్వం తిరుమల కొండకు వెళ్లడానికి భక్తులను డోలీల్లో మోసుకెళ్లే చిత్రాలు ఆనాటి తిరుమల బస్టాండ్ కోనేరు తిరుమల రోడ్డు గాలిగోపురం ఆకట్టుకుంటాయి శేషాచలం అడవుల్లో పక్షి జాతులు సప్తగిరిలో సంచరించే వివిధ రకాల పక్షి జాతుల చిత్రాలు ఈ గ్యాలరీలో శ్రీవారి భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి తిరుమల కొండల్లోని తీర్థాలు తిరుమల కొండ కోనల్లో అనేక దివ్య తీర్థాలున్నాయి అందుకే తిరుమలకు మరో పేరు తీర్థాద్రి అనే పేరు కూడా వచ్చింది సప్తగిరిలో మూడు వందల అరవై పుణ్య తీర్థాలున్నాయి అందులో నూట ఎనిమిది అత్యంత పవిత్రమైనవిగా పురాణాలు తెలియచేస్తున్నాయి తీర్థ సేవనంతో జ్ఞాన సిద్ధి మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి విశిష్టమైన తీర్థాల వివరాలను ఈ గ్యాలరీలో వివిధ చిత్రాల ద్వారా భక్తులు సవివరంగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ గ్యాలరీని ఆది మానవుడు తిరుమల అడవుల్లోని గుహల్లో గీసిన చిత్రాలకు సంబంధించిన విశేషాలను అప్పుడు ఉపయోగించిన రాతి పనిముట్లను తెలియచేసేలా రూపొందించారు గిరిజన గ్యాలరీ అడవుల్లో నివసించిన గిరిజనుల జీవన స్థితిగతులు వారు ఉపయోగించిన వస్తువుల వివరాలు తెలియచేసేలా గిరిజన గ్యాలరీ ఆకట్టుకుంటోంది ఆది మానవులు రాతి కుడ్యాలపై తమ జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించేలా గీసిన అరుదైన ఛాయా చిత్రాలను ఈ గ్యాలరీలో సందర్శకులు వీక్షించవచ్చు అటవీ శాఖ విధి విధానాలు తెలియచేసేలా అటవీ గ్యాలరీని రూపొందించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అటవీ మ్యూజియం ను సందర్శించిన యాత్రికులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో తమ మనోభావాలను పంచుకున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నా పేరు యమున మేము ఇక్కడికి తిరుపతికి కాలినడకలో వస్తున్నాము ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు చూడలేదు ఇక్కడ శేషాచలం మ్యూజియం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ చిన్న చిన్న పక్షులు ఇక్కడ చుట్టూ ఫారెస్ట్ లో ఏమేమి మనకు జంతువులు అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ బొమ్మలు అన్నీ వేసి పెట్టారు ఫొటోస్ అన్ని పిల్లలు చూడడానికి కూడా చాలా బాగా ఉంది అంతకు పూర్వం ఇక్కడ అలంకరణ స్వామివారికి ఎలా చేసేవారో ఆ ఫొటోస్ ఇంకా విచిత్రమైనవి అన్నీ ఇక్కడ ఏమేమి మన టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చాలా టోటల్గా పేరు రాసి అన్ని పెట్టేశారనమాట కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి చాలా ఇది చూసి ముందుగా తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ఒక్క రోజు విరాళ పథకం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం మిన్న ఈ జగద్విదిత సూక్తులను అక్షరాల ఆచరణలు చేసి చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం
రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి దాతల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఎందరూ వధాన్యులైన దాతలు ఈ పథకంతో శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరిస్తున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ముప్పై లక్షల రూపాయల విరాళంతో దాతలు ఒక్కరోజు శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఇక ఏడు లక్షల రూపాయల విరాళంతో ఒక్కరోజు అల్పాహార వితరణ పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాద వితరణ అలాగే పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు రాత్రి ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణలు దాత దాతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొని శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయవచ్చు విరాళం అందజేసిన రోజు సంబంధిత దాత పేరును అన్న ప్రసాద భవనంలో ప్రదర్శిస్తారు ఓ శ్రీవారి భక్తుల్లారా రండి తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అపారమైన శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ట్రిపుల్ త్రీ లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మారిషస్ దేశంలోని తిరుమల సీజర్ మైల్లో కొలువు తీరిన నూట ఎనిమిది అడుగుల శ్రీ మహా వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి వైభవోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా హరిహర దేవస్థానం అర్చకులు ఆచార్య బృందావన పార్థసారథి ఆధ్వర్యంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో గోవింద పూజా కళ్యాణమస్తు కార్యక్రమాలు వేడుకగా జరిగాయి సెప్టెంబర్ పదిహేడు నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు జరగనున్న ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర లక్ష్మి మహాగణపతి హోమాలను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం అత్యంత వైభవంగా సాగిన శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల సీజర్ మైల్ ప్రాంత వాసులతో పాటు కురుపే మేక తదితర ప్రాంత వాసులు కూడా పాల్గొనడం విశేషం శ్రీకాళహస్తిలోని ముత్యాలమ్మ వీధిలో నిలవైన శ్రీ నింబుజ అష్టలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా మహానీరాజన సమర్పణ ఆహ్లాదకరంగా సాగింది ముందుగా శ్రీ అష్టలక్ష్మీదేవికి పూజలు చేశారు ఆపై నింబుజాదేవిని చందన శోభితంగా కొలువు తీర్చి ఎరుపు రంగు పట్టుచీరతో అలంకరించారు ఆపై వర్ణ శోభిత పుష్పమాలలు సమర్పించారు అనంతరం భక్తుల దేవి నామస్మరణలు మంగళ వాయిద్యాలు నడుమ నింబుజాదేవికి ఆపాద మస్తకం ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం మండలం చిన్న జాలాల గ్రామంలోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు వైభవంగా జరిగాయి అమ్మవారి మంగళమూర్తిని పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి గజపుష్ప హారాలతో సుందరంగా కొలువు తీర్చారు అనంతరం ముత్తైదువులు సామూహికంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే అనంతపురంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారి ప్రాకారోత్సవం వేడుకగా జరిగింది అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి చక్కరథంపై వెంచి చేశారు ఆపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని సమీపంలోని చామవరంలో శ్రీ పాదాలమ్మకు భక్తులు విశేషార్చనలు జరిపారు చామంతి హారాలతో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజలు చేశారు ఆపై మహిళలు అమ్మవారికి ప్రణమిల్లి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో సేవించి సామూహికంగా జరిగిన పుష్పార్చనలు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు భాగ్యనగరంలో భక్తి కాంతుల పరిమళాలు భక్తులను మైమరిపించాయి భాద్రపద మాస పూజలతో ఆలయాలు దేదీప్య కాంతులతో కళకళలాడుతున్నాయి జంట నగరాల్లోని పలు దేవి దేవత ఆలయాలలో జరిగిన విశేష కార్యక్రమాల వివరాలు మీకోసం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమం భక్తి రసభరితంగా జరిగింది తిరునిలయంలో ప్రతి నెల మూడో శుక్రవారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో శుక్రవారం మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో తిరునిలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని నిష్ఠగా కుంకుమతో సేవించి మంగళహారతులు అందజేసి తరించారు ఇక ఈఎస్ఐలోని శ్రీ విజయలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా శుక్రవారం సందర్భంగా కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు విజయలక్ష్మీదేవిని రత్నశోభిత కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు వర్ణశోభిత పుష్పహారాలతో శ్రీ మహారాజ్ఞిగా కొలువు తీర్చి 
షోడశోపచారాదులను పూర్తి చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమార్చన జరిపి మహామంగళ నిరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు అమ్మవారి దర్శనంతో పరవశంలో ఓలలాడారు అలాగే అమీర్పేటలోని శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో శుక్రవారం సందర్భంగా రాహుకాల పూజలు వైభవంగా జరిగాయి మహిళలు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి రాహుకాల పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని దీపహారతులతో సేవించారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ కనకదుర్గాదేవిని వర్ణశోభిత పుష్పమాలలు మంగళకర పసుపుతో నయన మనోహరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇటు అమ్మలగన్న అమ్మ జూబ్లీ హిల్స్ లో నిలవైన శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది సర్వశక్తి స్వరూపిణి సింహవాహిని పెద్దమ్మ తల్లిని దేదీప్యమాన కాంతుల నడుమ బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలతో వేంచేపు చేసి కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఇక ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానంలో శ్రీ సంతోషి మాతకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అమ్మవారిని భక్తులు కలశావాహనతో ఆహ్వానించి కుంకుమతో సేవించి తీర్థ ప్రసాద నివేదనలు అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరసనలు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణుల విందుగా సాగింది చెన్నైకి చెందిన వరలక్ష్మి ఆనంద్ కుమార్ బృందమాలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేశాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ